。妹妹实在是太过分了，自己输了不承认还耍赖皮。昨天姐妹俩做古卡，同时看到一张贴纸，说好了比赛谁赢了就给谁的，结果妹妹耍起赖皮来。妈妈，昨天我跟妹妹比赛谁赢了？妈妈看看哈。选择姐姐的多呀，你赢喽！耶耶耶！我今天要这个最漂亮的，这个漂亮贴纸给你吧。我要，我要。妹妹，我们昨天不是说好了吗？谁赢了给谁，你不能说话不算数的。我要。这孩子怎么这样呢？是不是随了他爸，说话不算数，还耍赖皮？对，就是他爸的错。我还以为俩人又得因为一张贴纸吵起来呢，没想到姐姐这次主动分享了，帮妈妈解决了大麻烦。我的大宝贝，太棒了！妈妈给你点赞。今天闺女放学回来得了一个奖状，给我一顿炫耀之后，她居然用奖状做起了手账。嘉禾，你怎么在奖状上乱贴呀？妈妈，你太紧张了。这可是奖状，是一份荣誉呀、啊！你在上面乱贴乱画的，是不是不太尊重老师对你的这份认可呢？妈妈哪里不尊重啊？有的同学都拿来当草稿纸，还有的同学隔着纸飞机还飞跑了呢。真是搞不懂你们现在的孩子，妈妈那会儿得个奖状呀，可宝贵了。你看你们乱涂乱画，一点都不珍惜。妈妈，我真是太珍惜了才画的。我真是让闺女越说越糊涂了。妈妈，我是打算在奖状上做个手账，记录下今天荣誉的一天。你看，每次得了奖状放在那里，日常是不是就忘了这奖是怎么得了啦？我把后面这张手账记录下来，以后再看的话，我就能想起这一天，这多有意义呀！听闺女这么一说，还挺有道理的。这也许是她的一种保存方式吧。家人们，你们的奖状都是如何保存的呢？闺女的奖状手账做好了，总体感觉还不错呢。一不小心没看好妹妹，居然把姐姐刚做的手账奖状给撕了。这可是姐姐的奖状呀！姐姐回来又该生气了。这下可怎么办呀？怎么办呀？我还是给姐姐粘一下吧，看能不能修复好。你说你拿什么不好，非得拿姐姐的奖状？你知道这奖状意味着什么吗？姐姐回来要打你，这会儿我可救不了你。我呀，我的天呐，只能粘成这样了。姐姐这次肯定不乐意的。哎，要不然我还是把它藏起来，不让姐姐知道吧。妈妈，我回来了。回来了，宝贝。我真的是太纠结了，该不该告诉闺女呢？告诉她肯定会有场大战。不告诉她呢，我作为家长做错的事情都不敢承认，以后又怎么去教育孩子呢？纸包不住火，早晚姐姐也会发现的。哎，我还是跟闺女去承认错误去吧。闺女啊，对不起，妈妈先向你承认个错误。怎么了，妹妹？谢谢，你过来。哎呀，我不管了，妹妯在这，你打吧。到底怎么了？妹妹又闯祸啦。这样的，妈妈今天没有看好妹妹，妹妹把你的奖状给撕了。什么？完了完了，战争要开始了。妹妹。也不知道这个东西有什么魔力，嘉禾那么喜欢，这才买了几天的贴纸就被他玩完了。这不，又刚买的化妆贴纸到了。上次我俩 PK， 没想到是他这个小屁孩赢了。不行，这次我要再 PK 一次，我就不相信了。我一个大人化妆还画不过一个小屁孩了。嘉禾，你的化妆贴纸到了。耶耶耶！你不要高兴的太早，上次我没赢过你，这次我要再给你 PK 一次。来就来，这个我才不怕呢。小样的，你还挺自信的。哼。妈妈，我们先说好了，如果我再赢了，你就给我买一套指甲贴，怎么样？哎呦，还指甲贴，你咋那么臭美？放心吧，你这次肯定不会赢。那就走着瞧吧。这小闺女也太臭美了吧！这次我一定要赢她。如果再输了，岂不是很没面子？我看上次宝宝们都喜欢可爱风格的，这次我就挑一个可爱的画，哈哈，我这次赢定了。妈妈，我的妆画好了，我也画好了。家人们，谁画的好，你们说了算。还别说，这个确实挺好玩的呢。我要把闺女心爱的水宝宝给扔掉。昨天跟闺女做的水宝宝，一不小心弄多了。有粉丝说这个东西对身体不好，我还特意从网上查了一下，确实不好。我决定把它们全部扔掉。结果闺女放学回来后不乐意了。妈妈，我的水宝宝呢？水宝宝呀，让妈妈给扔了。你为什么要扔扔它呀？人家都说了，这东西对身体不好。妈妈特意从网上查了，确实是不好。我不去扔它，扔它看也不行吗？你不去碰妹妹会碰呀？你看她的颜色多鲜艳，红的、绿的，跟糖豆豆似的。妹妹要是吃了可咋办？还没等我说完呢，这孩子又生气了。
。好啦，别生气了，你看你坐的妈妈都给你留着呢。妈妈，这个就给我留着吧，它盖着盖着应该没事吧？这是我闺女的杰作，必须得留着呀。谢谢妈妈。这次闺女还算懂事，我还担心她会跟我哭闹，我都没敢把垃圾扔出去，万一闹得厉害，我再给她捡回来呀。这下总算松了口气。最后提醒家人们，小朋友一定要在大人的监护下玩哦。嘉禾突发奇想，非要创新，还说要做个咕卡火气拉暴力熊，我都想象不到这三个走到一起会怎样。这做出来能好看吗？妈妈，你猜咕卡火气拉暴力熊碰在一起会怎么样？会怎么样？会打架，还能会怎么样？妈妈，我想试试。你这是又从哪里看的稀奇古怪的作品？那你别管了，我也想创新一下。有创新的想法很好，那万一失败了，不浪费东西吗？不会的，你要相信我。拉倒吧，你赶紧收起来吧。妈妈，你就让我试试嘛。你买了这些东西，不就是让我研究的吗？哎，我看嘉禾是不达到目的不罢休呀，要不然还是让他试试吧。那要不就试试吧，万一失败了就不许做了哈。妈妈 ，DIY 不就是用来创新的吗？不会失败的。嘉禾说的也有道理 ，DIY 就是用来创新的。给他买这些，不就是想锻炼他的动手能力吗？希望他不会翻车吧。妈妈要脱模了。不一会儿的功夫，嘉禾就做好了，总体的效果看起来还不错呢。这三个碰一起，不光没打架，还挺好看呢。不错不错，简直是爱了爱了。我的天哪，嘉禾这是咋的了？受啥刺激了？怎么刺激纸来了？闺女，你这是咋了？赶快吐出来，快吐！这不是吃的，这是纸，这纸怎么能吃呢？这也没事啊，你受啥刺激了？咋刺激纸来了？妈妈，这个纸怎么不好吃呢？我都尝了好几种了，都不甜。谁家的纸能吃呀？你这孩子今天到底是咋了？脏不脏？什么东西都往嘴里吃？哎呀，今天我同事给我了一块纸，可好吃了。好吃？你记错了吧？这纸是不能吃的。妈妈，真的我没骗你，就是纸。你这孩子是不是又想吃好吃的了，故意整这么一说？你想吃啥，告诉妈妈，妈妈又不是不给你买。哎呀，妈妈，你怎么不相信我呢？我告诉你，这纸以后不能再吃了，太脏了。你们说嘉禾说的是真的吗？真有能吃的纸、啊？说的有鼻子有眼的，还甜甜的味道。我活了三十多年了，这还是头一次听说有甜的能吃的纸，我咋就不信呢？等会儿我还是去网上查一查吧，看看到底是什么新鲜玩意儿。完了完了，给闺女洗头又惹她不开心了。我闺女这个头发真的是太柴了，洗头梳头都腰和疼，又干又没有营养。给她买了护发素也不好用。我在网上刷到的，说鸡蛋比任何护发素都好用。我今天就给她试一试。妈妈，你这是弄的啥？怎么这么腥？给你用的这是纯天然的护发素，太难闻了，我不喜欢，赶紧给我洗掉。为了掩盖腥味，我赶紧用洗发水又多洗了两遍。谁知道鸡蛋遇到温水，居然变成了蛋花，还留在了头发上。我的天哪！我低头一闻，不是腥，是很腥呀！这可怎么办？一会儿吹干了，还是给它喷点香水吧。妈妈，你到底给我用了啥？不会用的鸡蛋吧？我是真没想到闺女会看垃圾桶啊！哦，人家说用鸡蛋头发会比较顺，你的头发不是比较干吗？每次给你梳头，你都叫唤妈妈，寻思给你用用试试呢。哎呀，当时就想着能好用，也没想到会这么腥呀！这头发裁的我也是没有办法的办法，人家说好用，我也只能试试了。